你们俩给我蹲好了，蹲好了啊！你看看你蹲成什么样你，你啊！我让你欺负人，让你欺负人，谁让你看了？你再看他，我让你看了吗？你给我蹲好了，干嘛呢你？谁让你站起来的？关奶奶，我裤子掉了。我还有你啊！抬头，我让你抬头没听着啊！我让你抬头，干嘛你那么慢？让你欺负人是吗？告诉你们啊，你们俩再欺负他，再欺负。小鱼，哎，你你你，你们给关奶奶等着。这个，哎姐，小刀来了。嗯、啊。叔叔还没回来呢。没呢。哎，小刀。嗯。帮姐开下店。看好了，讲去约会了。好，拜拜。同学，买个雪糕。同学，买个雪糕。同学，给你钱。那个夏天，她是我见过最漂亮的女孩。哎，老板，一杯豆浆，一根油条，一根油条，一杯豆浆。好嘞。咋回事？每天迟到都是你，一点记性都不长。以后再迟到不让上课了。长没记住，前锅给你，后屁站住！站住！站住！别动！下来！你们三个哪个班呢？这么猖狂！要是骑个摩托车，还不把教学楼撞坏了？三个
，把这个楼的厕所承包一个星期，给我扫干净，快点去。找张叔叔吧，你张叔叔很忙的，不能总麻烦人家。嗯，坐吧。梦露这孩子很懂事儿。要不是他爸爸。学校在当地的影响力，你也知道。要不是张梦露学习成绩好，她很难进来。那是，那是。张梦露，大家欢迎。好，同学们，现在注意力集中到我这里。
。原来，袁叔叔让我看着你啊，你倒好啊，天天给我逃课，我看你爸回来怎么收拾你，我走。那我们先走，走。怎么也想不到，张梦露竟然住进了我家。他爸爸出国进修，他和他妈妈要在我家住段时间。梦露啊，我和你爸呢，那可是过过命的交情，关系非常好。今天到了叔叔家，千万别见外。小刀啊，这是你张姨，阿姨好，爸爸的大学同学。来，大家都吃吧，都吃啊，都快，都快。哎，小道，客人先吃。这一路走过来可是辛苦了，嗯、还好、嗯。现在交通便利的多，是是哎，比以前好多了。你这孩子你怎么回事儿啊你？你怎么这么不懂礼貌呀你？啊，谢谢宝贝，来你吃，来，没事，给我的宝贝加一个。嗯，吃吧吃吧，快吃吧，我马上菜都凉了。哎哎，这孩子，你干嘛去啊你？你干嘛去呢你？哎，你明早上学带着梦露啊你。梦露。一起走吧。小月，来，好喝不？梦、嗯、梦，这个是你家刘干妈住的，据说可有意思了，我还没看呢。嗯，谢谢，我不喜欢。这本书你拿着，小月。已经没了，赶紧走。关奶奶的。意大利晚八。啊、嗯。可好看了，里边还有漫画。公路，这是给你的苹果。嗯。小月，你是不是想吃苹果？吃。那我明天给你买。我要十个。十个就十个。公路，这是杰伦最新的专辑。哎哎哎，这是我。这不是小刀喜欢听的吗？这是，那是你干嘛了？走。已经成刀哥了。小米，干嘛呢？你嘴角有个米粒，让你管啊！这个不是写了什么呀、啊？然后就三加二，让你看啊！好吧。嗯，对。然后可以把这个这个区划上面的都写。然后，梦露，一起走吧。早上怎么不等我？有事儿。什么事儿？小月，这瓶酸奶送给你。原来叛变，你也叛变？哎呀，没有。我跟你说，同学们，开始上课。李瑞，请朗读一遍《志向树》。还有哪位同学能朗诵一下《志向树》？好，志向树。我如果爱你，绝不学攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。我如果爱你，绝不像痴情的鸟儿，为绿荫重复单纯的歌曲，也不知像泉源，常年送来清凉的慰藉。也不止像险峰，增加你的高度，衬托你的威仪，甚至日光，甚至春雨。不，这些都还不够。我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象和你站在一起，根紧握在地下，叶相触在云里。每一阵风过，我们都相互致意。但没有人听懂我们的言语。你有你的铜枝铁干，像刀，像剑，也像戟
我与我红瘦的花朵，像沉重的叹息，又像英勇的火炬。我们分担寒潮、风雷、霹雳，我们共享雾霭、流岚、红泥，仿佛永远分离，却又终身相依。这才是伟大的爱情，坚贞就在这里。爱。不仅爱你伟岸的身躯，也爱你坚持的位置，足下的土地。嗯，非常好。下面我们来讲一讲诗人舒婷。哎，不是，你扶他干嘛？要不然你弄的，能不能有点公德心呀、啊？我擦鸡！走喽，回家喽。哦、你给我讲讲这道题呗，这个平面镜成像的这个特点它是什么呀？平面镜成像的特点啊，嗯，你看就在这下边，平面镜成像的三个特点。聊什么呢？原来你是送我的吗？啊、谢谢原来。哎、嗯，那么我们接着讲吧。啊、嗯，我也听。你看这第一个特点，平面镜所成像的大小不是相同的。嗯，我们继续讲题。你看第二个，我们讲错了。你接着讲吧。嗯，像和物体到平面距的距离相等。第三个，像和物体连线。张奶奶。哎。这是给你的梦。哇，这么多东西啊！东路，你是不是吃不完啊？嗯、啊吃完了。嗯。小月，你尝尝。我都闻过了，这个是意大利浓香。不吃，我会了。哎，小月。东路，你尝尝，这这个、可好吃，真的，意大利浓香。浓香会味。原来。开始上课。
پریشون یا خواه خواه چه سیدی تو خالا یا من ها من ها دو چه دارم او من ها جانی و جانی و سنیگه من ها رو بای بلند من继续走啊！啊，梦露同学，放那吧。嗯，你们两个看看梦露同学，考三次，五次全年级第一。老师，十三次。啊、哦，那个三次啊，你们两个在高一结业前必须考进全年级前两百名，不然下学期就不用再来报道了。以后由张梦露同学监督你们两个学习。
。赵刀，你又少祸害我们南门路。哎，我说关奶奶，哎，我怎么惹你了？门路，我跟你说，你以后离这种人远点儿。你。哎，算了算了，走吧走吧，小月没事，走吧走吧，没事。同学们，今天我们上课之前，我要先表扬两位同学。在这次数学联考中，我们有两位同学进步最大，老师感到很欣慰。这两位同学的名字，一位是张小刀，另一位是鲁南。大家给予鼓励，庆祝我的学习成绩达到了人生巅峰。完了，我给你讲一个笑话吧，一条小蛇。有一天，小蛇问妈妈：“妈妈，妈妈，我们真的是毒蛇吗？”妈妈说：“我们是。”小蛇又问：“妈妈，妈妈，我们真的是毒蛇吗？”妈妈说：“对呀、啊。”怎么了？小蛇说：“妈妈，那我快要死了。”妈妈说：“为什么呢？”然后小蛇说：“因为我咬到了自己的舌头。”好啊，等有病吧你！你什么时候过生日啊？生日有什么好过的？哎，李米，你长这么漂亮，你是啥星座呀？天秤，哎，我双子哎，被双子最花心了。哎，梦露，你是啥星座呀？不知道，不知道。那你什么时候生日呢？嗯，五月二十。五二零吗？五二零是什么星座？金牛座。金牛座。五二零是什么？我要的货呢？在包里。其实我想做个炮。那我咋的？干他！不要吓他！打不赢你啊！你啊梦露，你看见张小刀没
。这小子放学跑得比兔子都快。没有。小刀最近挺神秘的呀，问什么也不说，就连原来和关小月也奇奇怪怪的。忙什么呢？鬼鬼祟祟的，一放学就不见你了。不告诉你，秘密。老板，两杯豆浆，两个油条。别生气了，我，梦露。行不行，梦露？不是真的，都不是真的。呃，梦露，你冷静点，行不行？你凭什么让我冷静？
照刀。你好自为之。今天我们说两点，第一点，我们的卫生。最近呢，大家把卫生搞得都不错，教室比较整洁，个人的卫生也比较干净。第二点，说一下我们的纪律，我们的纪律最近也是不错，各老师反映的都不错。我们作为高二的学生，一定要把这种精神给传承下去。我们今天的作业是《兰亭集序》背诵，明天我抽查，下课。起立。绝不学攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。我如果爱你，绝不像痴情的鸟儿，为绿荫重复单纯的歌曲，也不只向泉源，常年送来清凉的慰藉，也不只向险峰，增加你的高度，衬托你的威仪。甚至日光，甚至春雨，不，这些都还不够。小月，小月，来，你揉我肩，来
这的。我理解你，不就是一个妞吗？你能不能不这么说呢？你以为我真要心累好受吗？你俩搞什么呢？没想到在我人生最失意的时候，来干杯！关晓月和袁明哀陪着我，来，直到毕业。到底发生什么事了？
，咱不闹了，行不行、啊？走。我再说一遍，你谁啊你？你要么坐下来跟我喝酒，要么陪我滚蛋。我说什么呢？你说关小月，你想干嘛呀？啊喂，亲爱的，你咋不接电话呀？起来了，我我订了表，嗯，放心吧，不会迟到的。喂，丁总。哎，好，我现在马上过去。也不知道路南那小子在国外混的怎么样，是不适应新环境
，有没有像我们这样的一帮兄弟？
我如果爱你，绝不学攀援的凌霄花，借你的高枝驯养自己。我如果爱你，绝不像痴情的鸟儿，为绿荫重复单纯的歌曲。Thank、you